nous sommes à Ganja et le site de destruction est impressionnant. Il y a plusieurs immeubles qui ont été détruits. On a pu constater, des, des, on a pu voir des corps dans des sacs qui ont été extraits des décombres. Donc il y a des morts, c'est certain. Et peut-être que le bilan qui a été donné pourrait même s'alourdir. Les autorités azerbaïdjanaises parlent de, de 7 morts, de 33 blessés. Euh, bon, les gens sont, sont sous le choc, évidemment, euh, les familles qui sont là, il y a beaucoup de monde, vous voyez les secours qui sont euh, encore à pied d'œuvre. Euh, la violence euh, de, de ces explosions n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu euh, euh, les derniers jours, la dernière fois qu'on qu y est allé, là c'est autre chose aujourd'hui. So we've come again to Ganja, uh, Azerbaijan's second largest city. Authorities say uh, there was a strike here on a civilian area in the middle of the night. And look, we're able to witness the massive destruction here. Rescue crews and the army are still clearing through the rubble. We've seen them just now extract, pull out another body from under all this rubble. So the death toll that we were given this morning of seven killed is likely to rise and you know there are an awful lot of really shocked people here this is really big damage in a residential area a lot of families very shocked indeed uh, at this and huge questions now about what this means for the truce which was negotiated in moscow